，王先生，王先生，王先生。不想喝两杯吗，朋友？来吧，为你压压惊。好、啊、了。勒索价我们也认了，胶卷呢？别提胶卷了，这在地下说。王八蛋，你把胶卷给了日本人？别再说了，他们就在抓带胶卷的人。什么？要抓的人又没胶卷，好了，所以别再查，所以别再提什么胶卷。记者记者在热乎。那么说，胶卷还在你这儿？嗯，你你们想干什么？那就好办了。这，哎，这大刀仔，你就把胶卷给我拿出来，给他毁掉啊！钱照付，我们一分钱不少给你。什么？你不要想说，你小心他们，他们会去把他。别吵吵，跟我进去，快点啊！是这样的。陈女士，你的身份。已经核实了，陈女士，对于您所遭受的一切，我们深表遗憾。警察厅也会专门向您的所属机构进行事情
，但有些事情还需要向您核实一下，就是您那位丈夫诡异的行为到底是怎么回事？这个我也想知道，我不想猜测，我不明白他为什么恨我恨到这个地步。我们本来是想跟他喝几杯，给他压压惊，这开头还挺好的。可是他一看我倒上红酒，他忽然就疯掉了。好，大大撒谎，撒谎，他他们要伤害我。你说我们要伤害你？哎，我们为什么要伤害你？对啊，为什么呀？为什么？哈哈，是因为我。啊！哎，我啊，你，哎，警官，你看他现在这种精神状态，应该是拜你们所赐吧？这位先生，说话是要负责任的，有些敏感的问题不是你我，不是完犊子。为什么？你们还有完没完？相信我，这里是最安全的。失去目标之后，我们立刻采取应急措施，排查一切可能经过的路线以及可能藏身之处，封锁一切有逃脱条件的出入口。而且，楼外的执勤一直都在严防值守，从来没有松懈过。你想说明什么？这个人好像蒸发了。又共没有吓到我，但是让我明白一个道理：他既然咬住咱，就会不撒嘴，而且越往后弄越没法弄。所以现在能尽快跑路，想跑路只有一条道可以走：地下室下边有个排污口，有个检查口，在洗衣房那儿，我们顺着通风管道跑过去了，才能逃脱啊！王大婷，你你不要内疚啊！我知道你真以为我出卖你，我不伤心的啊！我就是要那种逼真的绝望的反应，才能骗到他们，让他们对我放松警惕，我才能找机会啊！啊，你不用感动。当一个男人爱上一个女人，任何一种理性的逻辑，都不能湮灭的成为英雄的冲动。我想说的是，你成事不足，败事有余。怎么的呢？没听到警哨声吗？他们肯定是发现你逃跑了，正在找你呢。这警哨声是有语言的，从开始到结束，总共五道任务，其中第二道就是搜索排污区。这么专业吗？从现在开始，你必须遵循一条逻辑。想扮演好丈夫已经来不及了。我隐瞒身份不是我的错，你没理由。闭嘴！吴小群丈夫，你别管。你们不可以再有交流。像这种连自己的妻子都欺骗的男人。猪狗不如，您什么都不用说，我替您出气了。来人，马上送他就医，再过审。
Oh, you know. You just killed what I wanted. What? Chen Jiaying made her husband describe her as a cruel man, plus the military personnel. This Hu Shenfu was almost a disaster. Pian Jiao, his husband's crazy behavior, gave us a reason to continue to search. We will naturally be able to stop him and stop him. 我只是想斩其行动力，要不然他就太出风头。都是小鬼，我开始了解你了。传闻中暴虐成性的窦警长，其实就是一个为了职责不管不顾的人。这是冷笑话吗？什么？我的独门绝技，你学不会。坏家伙！哎，哎，大哥回来了，回来了。哎，哎，我是从你这儿漏，改天帮我补一下啊。好嘞。这么早就回来了？啊，肚子有点疼，我得休息休息。啊、哦我是最隐秘的一颗钉子，我被启用，就意味着本地组织遭受了毁灭性的破坏。胶卷，我安置妥善了，但和我会面的人却已经身亡。那么，佳颖，我的爱人，还有谁能告诉我你在哪里？你遭遇了什么？江志将军，谢谢你的关心，我现在。宴会，抱歉，你说的有点太晚了，而且不巧的是，我的身体出了点状况，医生让我好好休息，所以非常感谢你的厚爱。
再见。军了，毕竟这里是和平饭店。话务员只是能监听，对其中的暗语完全听不出来。把你的话当屁放的，那个话务兵就是暗语专家，你太小看宪兵队了。南铁过来人了。湘治将军举办宴会，通常会给我两份请帖，不填姓名，意思就是谁去，可以填谁。这是他跟我们前任科长新右卫门先生的友谊。野心科长的意思是。这次恰逢王伯仁先生回来探亲，所以这次宴会就由王先生跟他的夫人一同出席。我呢也借此表达一下我对前任科长的敬意。您见过王先生？没有。在我部人员中见过王先生的，应该只有新右前辈跟他的两名随从。但后来因三二七火灾事件都回了国。那次火灾事件中烧毁了一些文件，包括陈女士的背景资料，但这些背景资料都是由新友前辈亲笔写入的。我来这儿，绝无左右办案的意图，我只是想对二位做一些陈情。陈佳英女士是新友前辈亲自选拔，历时审查九个月。你们可以想象，九个月的审查，异常严苛，面面俱到，包括其丈夫王伯仁，否则新友前辈也不会用王先生之名作为华强商行的注册总裁。什么？华强商行是我部在山东的一个工作站，需要一位名义上的总裁，其符合条件是身在局外又足可信任，即便那就是一个无需出现的影。喂，我明白怎么回事了。内尔纳之前宣称他拍到了苏联人和陈氏兄弟之间的交易，于是觉得奇货可居，待价而沽。他们让我们出价的同时，又取了苏了陈氏兄弟。如果内尔纳之前所称属实。那就说明南京政府在美苏之间玩两面牌。这样说来，陈氏兄弟比我们更想拿到那枚胶卷，因为这胶卷一旦曝光，他们的罪行可就是死罪。我们陈氏兄弟都想拿到那枚胶卷，于是大家相互竞价，水涨船高，最后被那个可恶的情报贩子赚了个盆满钵满。相互竞价。真让人讨厌！哼，小志，我们必须看到胶卷内容，确定这桩秘密交易是否真的存在。如果有谁要抢，那么我们就借助日本人的手去办这件事。
么兴师动众的，不也是为了应为交卷吗？窦警长，必须调整方向了。文姓要饭，把交卷转移给饭店里的共产党，是很有可能的。我们都要知道。问题的严重性，可不是吗？日下大佐的分析吗？你心里有数的。其实我们搁置了另外一个嫌疑人，内尔纳。嗯嗯，内尔纳。哎，内尔纳现在状态怎么样？他一直很神经质，可能是。队长。这是检查废弃物时发现的，是法文，我查过字典。法文？哪儿呢？里面什么意思？什什么这这样说？我我不知道你们在说什么，我我不知道。哪儿呢？整个酒店里所有的人，你是最了解我的手段的。你你们搞错了，没有找船，什什么都没有。接电话。喂，你好，奈尔纳，那枚胶卷事关重大，你必须。不不不、啊啊，你好。不是这样的，你们搞错了。我给你半个小时，不管用什么手段，我要看到胶卷。对呀，这是卫生间发现的，堵住了马桶，应该是没被冲掉的。儿子，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！胶卷。你吓唬我了！你有种！我把钱放下，让你走，你把人放了，好吗？嗯嗯。嗯。哎，有仇！
자, 형. 我刚才到一个信息这是日本人干的可是现在交江上的内容全都没了你确定吗是我也一头无水 我现在没想跟你说这件事，他真是自己作死。好了，听着这个话题，你早就应该跟我说呀，你还有个护身符呢，这你这害我这瞎折腾一圈，还弄个丢人现眼。我想告诉你，还没来得及呢，就被你出
确定没问题吗？我们已经为他超度了一个小时，确实没有问题。人真死了。这件事儿，绝对是美国佬搞鬼。他们想接受日本人破制胶卷的内容。日本人得到胶卷，我们倒是还可以进行协调，但要被美国拿走，西方必定一片哗然，南京政权再也得不到任何支持。你说要杀了他们？到现在这个地步了，你们得自救。巴布洛夫，我知道这不是危言耸听，苏联人不怕跟美国人为敌。但是南京不行，况且我们是南京方面的谈判代表，让我们痛下杀手，这个我们没有这个能力。是啊，专制的中国人，这件事就充分说明了那一点：南京政权真的是。最不可信任的墙头草。那我们就自己动手干掉美国了。胶卷如果流入西方，会导致苏联破坏全球势力平衡的物件。高浓度的三氧化二砷，无臭无味，只需要一点溶进咖啡里，十五分钟就可毙命。嗯，如果这件事能做得巧妙，谋杀的嫌疑只会落在。咖啡服务生身上。卸货了，卸货了啊！用麻利点儿。哎，好嘞，好嘞，好嘞。好嘞二位辛苦，厨房里有粥有包子，先去吃点吧。行了，那你们先忙。哎，哎，下雨了，小心点儿，别把货打湿了。我的胶卷已经安全了，现在我唯一的使命就是你了。你生，我与你同行；你死，我继续你的生命王大丁，你要干什么？嗯，没有。玉整酒，玉整酒，我我想把咱俩的经历从头到尾的捋一遍，所有细节，我怕有什么漏洞，以后好补救
但是我这儿想着想着，我就我总想起你。你说你，你把你所有细节描述的那么清楚，都告诉我了。什么有胎记，偶尔还便秘。你说你这不等于给我吸纳的吗？啊！你说我我一大男的，我血气方刚的，我脑子现在集中不了精神了，我操！太焦虑了，不是焦虑，我集中不了，这很危险的。你说这一宿我废了，这敌人没废啊？他们现在肯定知道那胶卷什么都没有，他们肯定没完没了插他俩，咱俩如履薄冰啊！你说我脑子坏了吗？云来降挡，谁来吐烟？谁来吐烟？谁来吐烟？我脑子坏了！闭嘴。控制好你的肾上腺素，这样你就可以集中精神了。之前我们都可以强行过关，之后一定可以找到对策的。至于忽略了什么、漏掉了什么，一一分析就是了。现在最重要的，是要了解每个人对于内尔纳之死是什么反应，这样就可以探寻出我们未来可走的途径。我没懂。内尔纳死了，其他人的反应跟咱俩什么关系啊？这件事情我想了很久，内尔纳冤死的蹊跷，我确定是人为导致。在这个酒店当中，有人应乱生乱，但这个人是谁？他对我们是喜还是忧？是障碍还是可以借力？只有搞清楚这些，我们就可以做到。有的放矢，但是想要搞清楚这些，就得对饭店的每一个人进行一一排查。你明白了吗？怎么排查呀？你都记住我什么了？我你记着，我是行为痕迹分析专家